Bonsoir à toutes et à tous. Pour cette émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir Georges-Louis Boucher, sénateur et président du mouvement réformateur. Georges-Louis Boucher, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans, dans cette émission. Alors, dans une récente interview parue dans La Livre, vous avez déclaré « Je crois en moi et je crois en Dieu ». Petite phrase qui en a intrigué plus d'un et qui nous donne l'occasion ce soir de parler un petit peu de vos convictions personnelles et aussi de, de religion. Alors, une première question, Georges-Louis Boucher, ça veut dire quoi pour vous, croire en Dieu Croire en Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est surtout de croire en des valeurs, en, en, en finalement la mise en récit, je dirais, de certaines de, de ces valeurs. C'est aussi s'interroger sur la question du sens. Parce que je suis quelqu'un de très cartésien, de très rationnel, mais et par exemple sur la question de la, de la création ou sur même l'évolution de la société, vous pouvez toujours trouver une explication rationnelle, cartésienne, à la façon dont les choses se sont passées. Mais vous avez toujours la question du pourquoi. Et la question du pourquoi, vous pouvez repousser au plus loin le niveau de la connaissance et du savoir. La question du sens et du pourquoi sera toujours présente. Et donc je pense que la conviction religieuse, c'est avant tout cela. C'est la recherche du sens. D'ailleurs, je pense que c'est aussi le nom de, de cette émission. Euh, et, et, et finalement, c'est l'idée de se dire qu'on ne vient pas uniquement pour soi-même, mais qu'il y a un dessin qui est plus grand, plus important, euh, et qui est peut-être une recherche aussi tout au long de l'existence. Je crois que personne ne peut se dire, euh, on, on peut tous avoir des conceptions différentes hein, euh, de Dieu, euh, des conceptions différentes de ce qui est euh, supérieur, de ce qui est euh, sacré, euh, mais euh, néanmoins, le point commun, c'est systématiquement la recherche de sens. – Alors, j'ai envie de poser la question quand même. Qu'est-ce que Dieu pour vous, cette, cette idée de Dieu Vous avez dit que ça a plusieurs sens possibles. Pour vous, ce serait quoi Écoutez, le sens, c'est effectivement la, la, la détermination... Mais encore une fois, et c'est très personnel, donc quand on est politique, c'est toujours un peu délicat d'évoquer ces choses, surtout que je fais une grande distinction entre euh, la question religieuse qui doit être personnelle et la neutralité qu'il doit y avoir euh, au niveau de, de l'État. Euh, mais néanmoins, à titre personnel, je le disais, euh, c'est une recherche de, de, de sens sur finalement une certaine justice, une utilité également à avoir dans la société. J'avais également évoqué la question du personnalisme. Je pense que c'est très important de pouvoir aussi se réaliser dans sa relation à l'autre et dans son rôle au sein de, de la société. Donc je dirais que si je devais, sans entrer dans des détails parfois aussi qui peuvent être plus personnels, plus des détails plus familiaux, je dirais que globalement c'est surtout sa place dans l'œuvre pour les autres dans le travail pour la communauté, pour la société dans laquelle on évolue. – Alors vous l'avez dit, pardon, la question de sens transcende quelque part le rationnel, donc le politique aussi. Néanmoins, est-ce que la question du sens, la spiritualité a du sens justement en politique, dans un engagement politique ?– Mais justement, euh, mon engagement politique est aussi dû à ma conviction qu'il est euh, indispensable d'être utile pour la société. Euh, et donc c'est ma manière d'avoir cette réalisation. Alors on n'est pas obligé d'être politique bien évidemment, euh, toutes les tâches ont, ont une utilité, mais je pense que c'est une question euh, qui d'ailleurs peut se traduire différemment. Pour certains, c'est via la spiritualité religieuse. Pour d'autres, euh, ils ont peut-être d'autres types d'explications ou, euh, ou de commentaires à faire par rapport à cela. Mais euh, l'idée, c'est quand même de se dire euh, on doit pouvoir euh, jouer un rôle. Euh, et globalement, en tant que politique, je pense que c'est également utile euh, de savoir pourquoi on le fait, mais aussi de pouvoir, et de façon alors là totalement neutre, donc en dehors de la religion, de pouvoir aussi donner du sens au projet de société. Euh, et le sens au projet de société, quand on est président d'un parti libéral comme le mien, c'est bien sûr la recherche de liberté, d'émancipation de l'individu, de l'égalité des chances, mais néanmoins, on ne peut pas faire de la politique uniquement en défendant son texte de loi une mesure économique à 2% plutôt que 3%, ça ne marche pas comme ça. Nos concitoyens, aussi dans le projet politique, doivent voir le sens de ce que l'on fait, la direction et les valeurs euh, que l'on porte. Alors, les valeurs religieuses, encore une fois, restent dans la sphère privée, mais il y a des valeurs euh, qui alors sont euh, défendues sur le plan politique, et ça, c'est la philosophie politique de votre formation. C'est pour ça qu'à mes yeux, il est important, quand on a une formation politique, d'affirmer avec force la philosophie sur laquelle on s'appuie parce que, vous savez, une mesure, euh, selon le sens que vous lui donnez, 
peut avoir des impacts extrêmement différents. Si les gens comprennent et adhèrent aux valeurs que vous défendez, alors il y aura un effet bien plus positif que si vous imposez une mesure extraite de nulle part. Je pense d'ailleurs, sans vouloir être trop long, que c'est un des grands problèmes de notre société aujourd'hui et de notre monde politique, c'est qu'on est devenu tellement concréto-concret, mmh. tellement technocratique, qu'on a perdu le sens, justement, et la question du sens. Et je pense que c'est aujourd'hui un manque important dans notre société qui est le terreau de certains extrémismes, de certains radicalismes, parce que eh bien, des personnes en quête de sens, finalement, tombent dans les bras de ceux qui manipulent euh, cette recherche de, de, de rationalité ou en tout cas de sens. – Alors vous l'avez dit, la religion, pour vous, la conviction religieuse relève du privé, des convictions personnelles, la neutralité de l'État. Est-ce que néanmoins, des religions peuvent, en tant que telles, apporter une pierre à l'édifice commun, contribuer à des débats de société, contribuer à des questions euh, difficiles en intervenant dans le débat public quelle est, quelle est votre position par rapport à Mais ça Je pense que, enfin, en tant que libéral, euh, je suis extrêmement attaché à la liberté d'expression de chacun. Et donc, à un moment donné, on est euh, euh, des personnes qui s'expriment ou des organisations qui s'expriment sur la base de convictions c'est tout à fait légitime. Alors la conviction peut être philosophique, elle peut être religieuse, elle peut être de différents, de différents ordres. La question de la neutralité de l'État, c'est que quand l'État prend sa décision, elle ne doit pas le faire de manière influencée par la religion, pour des conceptions religieuses. Elle doit le faire sur un consensus social basé sur la rationalité, le débat, l'échange d'arguments. Mais par exemple, et on le voit dans des débats extrêmement récents, dire que l'on doit autoriser des signes religieux, par exemple, au niveau de l'administration, ne relève d'aucun élément rationnel, puisque le but, c'est au contraire de garantir une neutralité de l'État pour permettre à toutes les religions de coexister. Et c'est justement parce que nous voulons permettre à des religions de continuer à s'exprimer dans la sphère publique et à être traitées sur un pied d'égalité et de façon respectueuse, que nous voulons à tout prix que l'État lui reste neutre. Parce qu'à partir du moment où l'État n'est plus neutre, eh bien, il n'est plus en mesure de garantir le traitement d'égalité pour chacun. Vous savez, si demain, vous allez dans une administration et que la personne, cette administration, a un signe euh, convictionnel différent de votre conviction, vous pourriez, à un moment donné, avoir une rupture euh, de confiance en la matière. Donc, oui, tout le monde a le droit à s'exprimer. Je pense que, de toute façon, euh, la religion fait aussi partie de l'identité personnelle de toute une série euh, de gens. Mais à l'arrivée, ce ne sont pas les clergés, ce ne sont pas les religions qui peuvent euh, déterminer le choix, c'est le politique qui doit le faire euh, dans le sens de l'intérêt général. – Alors Georges-Louis Boucher, il reste une minute à peine euh, cette émission, vous avez dit dans la même interview, bien sûr, vous affirmez votre libéralisme, on comprend, vous avez dit aussi être sensible au personnalisme chrétien, est-ce que ça veut dire pour vous le libéralisme devrait être tempéré quelque part ?– Mais en tous les cas, le personnalisme est né justement de la recherche euh, d'une voie médiane entre le libéralisme d'un côté et euh, à l'époque les totalitarismes, hein, euh, avant la, la Seconde Guerre mondiale, c'était euh, le, le, le but de, de, de ce courant. Euh, – ce n'est pas nécessairement tempéré. C'est disons que dans la tradition belge, euh, il y a eu cette conception des libéraux qui n'est pas du tout la même que celle des anglo-saxons, beaucoup plus dérégulatrice. Donc il y a toujours eu cette tendance à la régulation. Mais c'est vrai que le personnalisme peut amener une dimension complémentaire. Le, le fondement de société doit rester libéral. Mais c'est vrai que ça rajoute cette dimension qui parfois a peut-être été moins présente chez certains, mais qui reste quand même très présente dans la tradition belge, justement de l'œuvre collective, du travail euh, dans la société. Donc à titre personnel, euh, j'ai effectivement beaucoup d'intérêt pour le personnalisme, tout en étant un libéral totalement convaincu et affirmé. – Eh bien, Georges-Louis Boucher, merci beaucoup de nous avoir merci partagé vos convictions, votre position aussi sur la foi et la religion. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous ce soir. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien rendez-vous sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt.